Learning Spirit Selamat pagi, semangat pagi Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara Saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Bertemu kembali di dalam Morning Spirit Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Akan timbul masa yang sukar Akan timbul masa yang sukar Keadaan akhir zaman Keadaan akhir zaman Betapa mengerikan gambaran yang dituliskan Rasul Paulus keadaan manusia di akhir zaman penuh dengan kejahatan dan dosa. Saat ini kita akan mempelajari firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat 1-2 saudara. Dari kedua ayat ini kita diajar untuk lebih bersungguh-sungguh lagi ikut Tuhan Yesus supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa saat menghadapi kesukaran-kesukaran di akhir zaman. 2 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Demikianlah firman Tuhan ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Pasal ini dimulai dengan gambaran yang mengerikan tentang orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bukan satu kebetulan saudara kalau gambaran ini atau pasal ini cocok sekali dengan dunia kita saat ini saudara. Pada hari-hari terakhir Paulus mengatakan akan datang masa yang sukar. Kata sukar saudara kalepos artinya di sini dasarnya berarti sukar atau berat saudara. Yang di dalamnya terkandung pengertian berat untuk dipikul. Misalnya saudara memikul kesakitan fisik atau mental. Bisa juga dapat diartikan berat untuk menghadapi saudara ganas atau bahaya yang penuh ancaman pastinya di sekitar kita. Masa yang sukar itu adalah ulah manusia yang jahat dan manusia yang tidak mengenal Allah. Sebagai orang-orang yang percaya kita harus menyadari hal ini. Merenungkan sungguh-sungguh dalam hati dan bersiap-siap menghadapi semuanya itu saudara. Yaitu masa yang sukar. Nah dalam dua ayat ini saudara ada... Enam sifat kefasikan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada Timotius saudara. Yang mengungkapkan gambaran orang-orang jahat yang bertanggung jawab atas masa yang sukar. Yang pertama saudara manusia mencintai dirinya sendiri saudara. Pilau toy. Mereka bukan hanya men, me, mereka bukannya menuruti hukum yang utama saudara. Yaitu mencintai Tuhan atau mengasihi Tuhan. Tetapi mereka mencintai diri sendiri dalam arti saudara hidup penuh keegoisan, egoisme saudara. Tidak mengasihi Tuhan, tidak mengasihi sama dan tidak peduli kepada sesama. Inilah saudara tanda yang pertama. Yang kedua menjadi hamba uang. Pilar guros artinya menunjukkan pada pandangan hidup yang materialisme saudara. Kita harus ingat bahwa. Timotius melayani di kota Efesus merupakan pasar yang besar, kota yang besar di dunia kuno saudara. Bahkan disebut Efesus itu adalah rumah harta dunia kuno. Efesus adalah kota yang makmur, peradaban materialistiknya sudah sangat kental. Kota tempat di mana manusia dapat dengan mudah tersesat jiwanya. 1 Timotius 6 ayat 10 berkata, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang. Menyimpang dari iman saudara. Dan menyiksa diri dengan berbagai-bagai duka. Dan yang ketiga saudara. Manusia akan menjadi pembuat. Alanos. Alasones. Dan menyombongkan diri. Hiperefanon. Kata ala zones artinya sok tahu saudara atau sok jago. Inilah tanda orang-orang di akhir zaman saudara. Dunia ini penuh dengan pembual hingga saat ini. Orang-orang yang sok tahu, sok jago yang menipu orang lain supaya mereka dianggap bijaksana, dianggap pinter saudara. Saudara dalam dunia politik banyak pemimpin-pemimpin partai yang seringkali mengaku partainya memiliki program yang yang paling hebat sudah untuk membawa kesejahteraan dengan iklan-iklan yang mengatakan mereka adalah orang yang paling tepat untuk memakmurkan rakyat, untuk memberkahi rakyat. Sudah. 
Padahal kenyataannya seringkali berlawanan. Dan kata hipe refanoi artinya tinggi hati atau suka memandang rendah orang lain. Orang hipe refanoi memandang hina semua orang kecuali dirinya sendiri saudara. Dalam Yakobus 4 ayat 6b berkata Allah menentang orang-orang yang congkak. Menentang orang-orang yang congkak tetapi mengasihi orang-orang yang rendah hati. Dan tanda yang keempat adalah menjadi pemfitnah, saudara. Dalam bahasa Yunani yang ditulis dengan blasphemoi, akibat dari sifat membual dan sombong, maka mau tidak mau akan membuahkan sifat suka menghujat. Mereka menjadi pemfitnah yang mengeluarkan perkataan-perkataan yang jahat menghujat sama dan juga menghujat Allah. Inilah, saudara, tanda-tanda akhir zaman di mana dunia akan masuk dalam masa yang suka. Kemudian yang kelima, memberontak saudara kepada orang tua dan tidak tahu berterima kasih saudara. Inilah tanda orang-orang akhir zaman. Dalam dunia saat ini menempatkan kewajiban saudara menghormati orang tua sangat tinggi. Juga zaman itu saudara. Bahkan zaman eh, Rasul Paulus menulis surat ini saudara memukul ayah atau ibu. Di dalam hukum Romawi, dalam hukum Romawi dianggap sama buruknya dengan membunuh saudara. Karena itu dalam kitab Efesus 6 ayat 1 sampai 3 Rasul Paulus menulis. Hai anak-anak taatilah orang tuamu di dalam Tuhan karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi saudara. Dan yang keenam saudara tanda akhir zaman dalam 1 Timotius 3.1 dan 2 adalah tidak mempedulikan agama. Anosioi. Anosioi. Kata ini hanya muncul saudara di dalam ayat ini dan juga di dalam 1 Timotius 1.9 yang menggambarkan orang yang hidup tidak mempunyai persekutuan dengan Allah. Dan tentunya hidupnya menjadi sangat sekuler. Sangat sekuler saudara. Manusia yang tidak mempedulikan agama. Yang tidak mempedulikan Tuhan menjadi orang-orang yang memberontak. Kepada orang tua. Dan tidak tahu berterima kasih saudara. Inilah tandanya. Orang-orang ini sangat egois. Hidupnya sangat egois. Hanya memikirkan dirinya sendiri Mereka tidak mempedulikan keluarganya Orang tuanya tidak mempedulikan bapak ibunya Atau sanak saudaranya saudara. Apalagi gereja Di zaman akhir ini saudara, Kita mendengar berita-berita tentang anak membunuh orang tua Atau orang tua membunuh anaknya sendiri Juga saudara dalam keluar saling membunuh Inilah saudara keadaan akhir zaman Karena itu marilah di akhir zaman ini Di masa yang sukar yang nanti akan datang lebih sukar lagi saudara. Kita lebih sungguh-sungguh lagi ikut Tuhan Yesus. Kita mau bertobat, kita mau lebih sungguh-sungguh lagi ikut Tuhan Yesus. Setia kepada Tuhan Yesus. Kita juga harus membawa keluarga kita, keluarga besar kita saudara. Suami kita, istri kita, anak-anak kita, mantu kita, cucu kita. Supaya mereka mengenal Allah dan diselamatkan dan diberkati. Karena akan muncul masa yang sukar saudara. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan. Supaya kita dikuatkan, dilindungi, diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan Yesus. Di masa yang sukar di akhir zaman. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firmanmu. Biarlah kami hidup lebih sungguh-sungguh lagi. Di akhir zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini silahkan klik like. Subscribe bunyikan loncengnya. Dan bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi. Semangat pagi.